solch ein Versuch wäre zum Scheitern verurteilt. Die Vitrine ist fest mit dem Boden verschraubt und wiegt mehrere hundert Kilogramm. Was ist das da? Eine Kamera? Das Neueste vom Neuen. Es nennt sich Videoüberwachung. Ich habe davon gehört. Die Bilder werden aufgezeichnet und können spät auf einem Bildschirm betrachtet werden. So ist es. Im Wachraum werden die Signale von insgesamt drei Kameras aufgezeichnet. Ich habe doch gesagt, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ich denke, ich habe hier genug gesehen. Aber mich interessiert doch etwas anderes. Kann ich vielleicht mit dem Lappen? Achso, den Lappen habe ich. Ne, mit dem Beutel. Wir wissen ja, die Kamera war abgedeckt. Bleibt zu hoffen, dass Inch den Wächter in der Wachstube ausgeschaltet hat. Wenn nicht, wird er innerhalb kürzester Zeit hier sein, um die Kamera zu überprüfen. Also los! Und das hält dann auf einmal, weißt du? Kannst mir nicht erzählen. So, heißt also, ich kann theoretisch... Jetzt oder nie. Diese Pisi runter. Theoretisch könnte ich auch wieder raus. Nein? Obwohl, warte mal. Die Rückkehr des Ra... Hä? Warte. Warte, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. So. Patricia Meyer, das hatten wir. Doktor und Baron. Okay, da ist nicht dazu gekommen. Er hat zwar sich irgendwas eingetragen, kann aber sein, von, dass das auch bloß das ist, was wir machen müssen. So, wir haben immer noch den Diamant und den Kaugummi. Aber wird das ausreichen? Von der Kamera geht keine Gefahr mehr aus. Jeden Augenblick könnte jemand zurückkommen und ich hätte ein Problem mehr. Ich sollte mich beeilen. Als Besucher hätte ich nur Augen für den Stein. Als Einbrecher interessiert mich mehr das Panzerglas. Etwa einen Zentimeter dick. Da versagt jeder Glasschneider. Naja, aber wir haben noch... Also, das... Ach, Entschuldigung, das wird nicht einfach so gehen, glaube ich nicht. Klar. Diamanten schneiden Glas. Und auch das Panzerglas ist weicher als der Diamant. Aber der Diamant ist winzig. Er lässt sich kaum vernünftig greifen und es reicht nicht, wenn ich die Scheibe nur an der Oberfläche ankratze. Sag mir jetzt nicht, ich kann das mit dem Kogumi verbinden, das war's dann. Ich brauche bestimmt noch was anderes. Probieren geht über Studieren. knacken können, so habe ich sie wenigstens verunstaltet. Willst du mich verarschen, Spiel? Ich drücke den Diamanten in den Kaugummi. Die Spitze in Richtung Scheibe. Und dann drauf, oder was? Oder, hä? Der Kaugummi richtet die Spitze des Diamanten genau auf das Panzerglas. Ja. Vielversprechend. Ich glaube, ich muss noch mal nach oben. Jedes Mal, wenn ich das mit Ja, jedes Mal, wenn du das mit Der Kaugummi richtet die Spitze. Okay, das wissen wir. Ich muss glaube ich nach so oben. So kurz vor dem Ziel? Niemals. Ich ja, aber hä? Äh? Ich will jetzt draufhauen Der Kaugummi oder richtet was? die Spitze des Diamanten. Ja, das weiß ich, das hast du schon fünfmal erzählt, aber was soll denn das bringen? Ich dachte ja von wegen wie die Kurbel oben oder so, dass wir mit dem Kaugummi, auch wenn das ein bisschen auch weit hergeholt ist, den Diamant mit dem Kaugummi daran befestigen. Warum der nicht wegrutschen sollte, weiß ich auch nicht, aber trotzdem. Und dann hast du halt ein Gerät, wo du vielleicht ein Loch oder so, aber wir wissen ja halt, dass das gesprengt wurde. Deswegen, weiß, nein, ich habe aus den X gedrückt. Der Kaugummi richtet die Spitze... Ja, lass doch mal gucken. What? Warte, warte, warte. Da war gerade was. Die Absperrung gilt nicht für Einbrecher. Damit dann draufschlagen und damit zerspringt das Ding? 
Es wird alles gut gehen. Es wird alles gut gehen. Nein. Nein. Er will mich einsperren. Aber warum? Er hat den Edelstein noch nicht. Was hat er... Oh nein. Der Schädel. Ja. Wo bin ich denn? Ach, lol. Der Sarg. Als ob der Constable das nicht mitkriegt. Jetzt kriegen wir aber ganz schön viele Trophäen. Alles zerstört. Jahrhunderte alte Kunstgegenstände. Inch ist nicht heilig. Das ist das Gegenteil eines cleveren Einbruchs. Inch muss beschlossen haben, den brachialen Weg zu gehen, sobald ihm klar wurde, dass er sich auf mich nicht verlassen kann. Ich sollte bei der Explosion umkommen und den Sündenbock spielen. Mhm. Constable Oliver, er ist ganz auf das Loch im Boden konzentriert. Der Sarkophag hat mich vor den herumfliegenden Trümmerteilen geschützt. Ein Hoch auf altägyptische Handwerkskunst. Sollten wir das machen? Er ist da oben, Robert. Ich weiß es. Das mag alles sein. Gehen Sie in den Wachraum und öffnen Sie die Tore. Sagen Sie es dem Direktor. Zellner, tun Sie es nicht. Es ist zu gefährlich. Ich habe alles unter Kontrolle. Sorry, Constable. Mann, Alter, dass wir auch alles in jeden niederschlagen. Er ist K.O. In ein paar Minuten wird er mit Kopfschmerzen zu sich kommen. Na das ja. geht nicht anders. Ja, wenn du es zu toller gemacht hast, kommt er gar nicht mehr zu sich. Wir folgen mal unserem... Äh. Ne? Oh, da haben wir die Waffe hier. Das heißt, das ist wieder kurz vorm Ende, ne? Wie war das alles möglich? Wie haben Sie im Zug die Nachricht auf den Tresor gelegt? Woher wussten Sie, dass Gebhardt die Baronin ermordet hatte? Und die Sprengladung unter der Schatzkammer? Wie. wie konnten Sie all das schaffen? Selbst wenn Ihr Arm nicht taub ist. Oh, er ist es, glauben Sie mir. Ich brauchte in der Tat Hilfe. Einen Laufburschen. Der Beine und Arme für mich ersetzte. Ein Laufburschen? Ah, Adil. Das verspricht interessant zu werden. Er ist sehr talentiert, aber auch unzuverlässig. Er hat seinen eigenen Kopf, eigene Pläne. Nicht wahr, Adil? Ich wollte nie, dass Blut vergossen wird. Aber es ist Zeit für eine Ausnahme. <lacht> Dabei hat er nur eine Sache nicht bedacht. Ich habe hier die Fäden in der Hand. Immer. Ende der Geschichte. Nein! Dummer kleiner Polizist. Hätte sich nicht mit dem Raben anlegen sollen. Sie sind nicht der Rabe. Der Rabe hätte niemals einen wehrlosen alten Mann erschossen. Nein, hätte er nicht. Aber jetzt hat er es getan. Zumindest werden das alle glauben. Was soll das alles? Wer sind Sie? Wir haben für ihn gearbeitet. Für den Raben. Mein Bruder und ich. Er ist dafür verantwortlich, dass mein Bruder erschossen und mir der Arm zertrümmert wurde. Er hat uns geopfert. Wer ist der Rabe? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn niemals getroffen. Und ich konnte ihn in all den Jahren nicht aufspüren. Sie wissen nicht, für wen Sie gearbeitet haben? Niemand kennt den Raben. Einige sagen, er sei tot. Tatsache ist, dass er nach der Nacht in Paris nie wieder in Erscheinung getreten ist. Sie wollen ihn also aus seinem Versteck locken? Wenn es etwas kann, dann der Diebstahl des Jahrhunderts. Durchgeführt von einem anderen in seinem Namen. Aber er ist nicht gekommen. Ich habe meine Rache trotzdem bekommen. Der Gentleman-Dieb als Bombenleger und Mörder. Oh, ich hoffe, dass er noch unter uns weilt und sieht, wie ich sein Lebenswerk zerstöre. So wie er meins zerstört hat. Genug geplaudert. Ich werde euch nun verlassen. Aber... Deine kleine Freundin ist entwischt. Und wenn ich schon nicht alle Zeugen ausschalten kann, dann kann ich zumindest eure Glaubwürdigkeit zerstören. Warum hast du bloß den armen Wachtmeister Zellner erschossen, Junge? Dafür wird man dich und deine Komplizen hängen. <lacht> du hast deinen Meister gefunden, Rabe. Hörst du? 
wo immer du sein magst. Ich habe dich besiegt. Guten Abend, Mr. Inch. Die Augen der Sphinx, wenn sie so freundlich wären. Sie? Das ist unmöglich. Die Steine. Sofort. Inch, keine Bewegung. Sie sind verhaftet. Ah. Ein Meisterdieb, der zwei billige Glassteine stahl und in den Tod stürzte. Ein Schuss, den niemand zuordnen konnte. Doch worüber die Zeitungen am meisten schrieben, waren die echten Steine. Die Augen der Sphinx, wieder vereint im ägyptischen Museum. Was wird hier eigentlich gespielt? Das Spiel des Raben. Immerhin haben sie ihn erwischt. Ähm, schon wieder. Ich habe die Überraschung und die Wut in Inchs Augen gesehen. Er hatte seinen Meister gefunden. Sie meinen doch nicht. Erst wollte man uns Gebhardt unterschieben, jetzt sollen wir glauben, dass es Inch war. Er ist immer noch da draußen. Aber wer ist denn nun der Rabe? Hallo, schöner Mann. Hallo, schöne Frau. Nicht. Mein Vater wird jeden Augenblick hier sein. Hast du ihm von unserer Verlobung erzählt? Hat sie. Fast wäre ich aus der Rolle gefallen. Ach, Papa. Wir wissen, dass das niemals passiert. Du warst Jakob Anton Zellner. Auch wenn die Welt untergegangen wäre. Lief nicht schlecht, oder? Naja, Inch hätte uns fast in die Luft gejagt und ich wäre beinahe des Mordes angeklagt worden. Ach ja, war es nicht aufregend? Seit ich im Ruhestand bin, hatte ich nicht mehr so viel Spaß. Dr. Gebhardt hätte dich beinahe umgebracht. Mit dem Doktor konnte niemand rechnen. Immerhin konnten wir die Sache schnell aufklären. Mir wäre es lieber gewesen, wenn alles beim alten Plan geblieben wäre. Wir hätten den Stein an Bord ausgetauscht und Alex hätte sich nicht von Inch entführen lassen müssen. Und mir wäre es lieber gewesen, du hättest mir keins über den Schädel gezogen. Und was wäre dann deine Ausrede gewesen, warum du an Bord geblieben bist? Improvisation. Hm. Naja. Ich hatte Angst, Inch würde bemerken, dass du eine schusssichere Weste trägst. Er war sich zu sicher. Nachdem er vermeintlich euren Plan enthüllt hatte, dachte er, er hätte alles unter Kontrolle. Er hat sich den Smaragd aus der Vitrine nie genau angesehen. Er war einfach davon ausgegangen, dass in der Schweiz der echte Stein auf Reisen geschickt wurde. Und nach meiner kleinen Rempelei mit Inch waren beide Steine in unserem Besitz. Er hat das halbe Museum in die Luft gejagt, nur um eine Triplette zu stehlen. Er war schon immer grob und unverschämt. Ich hätte nie mit ihm zusammenarbeiten dürfen. Seine Extratouren haben seinem Bruder das Leben gekostet. Und ihn auch. Mir wäre er im Gefängnis lieber als im Leichtschauhaus. Er hätte sich nicht mit dem Raben anlegen sollen. Auf deinen Ruhestand. Auf die Zukunft. Na also. Ja. 
Lieber Nico, der Rabe ist tot. Andere Verbrecher sind am Leben und sie sind brutaler und rücksichtsloser, als er es jemals war. Wer soll sie stoppen? Es wäre tragisch, wenn ein guter Polizist es nicht tun würde, weil er stattdessen einen Toten jagt und sich selber dabei zugrunde richtet. Tote soll man ruhen lassen. Sie kommen nicht zurück. Herr. Das war The Raven Remastered und immer der, von dem man am wenigsten erwartet. Ich hätte jetzt aber auch... Ja, ist gut. Da, danke, Spiel. Ich kriege wahrscheinlich noch eine, weil ich das Spiel beendet habe. Ne? Oder hatte ich die jetzt schon? Perfekt. Keine Ahnung. <lacht> gut, das war jetzt, glaube ich, das Letzte. Ne? Ähm, schade, dass im Hintergrund jetzt keine Musik läuft. Vielleicht ist das auch ein bisschen buggy, ist auch nicht so schlimm. Äh, ich hätte jetzt mit unserem Herrn Zelda nicht gerechnet, dass er der Rabe ist. Finde ich nice aufgelöst, von wegen hier der Vater auch von Dings. Das hat so ein bisschen... Also ich weiß zwar jetzt nicht, wann das Spiel rauskam, aber wer Oceans 12 gesehen hat, ging es ja auch um eine Dame, die eigentlich bei der Polizei arbeitet und um deren Vater und auch so ein kriminelles... Äh, Genie, sage ich mal, was nie gefasst wurde, das, da hat mich das voll. Also, dass wir jetzt so, so einen Plot am Ende dann nochmal haben, finde ich halt echt nice. Ähm, ansonsten, vom Spiel her, fand ich es größtenteils spannend, außer wo wir dann mit äh, unserem ah, jungen Freund, jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, unterwegs waren, war ein bisschen die Spannung raus, weil wir wussten, ich dachte, ich wusste, wer der Rabe ist. Ähm, hat zwar ein kleines bisschen wieder Fahrt aufgenommen durch den Plan, den die beiden hatten, aber der wurde dann auch irgendwie nicht so ne, wirklich auf, äh, aufgedeckt. Äh, und dann ging es halt relativ schnell, habe ich jetzt gesehen, dann zum Ende. Was aber jetzt auch nicht unbedingt schlimm ist. Man sollte es nicht zu sehr strecken, sage ich mal. Gerade da man die eigentliche Story gefühlt schon gespielt hatte. Also vom Pacing war das auch sehr gut gewesen. Von den Rätseln her fand ich es auch nicht zu so schwer. Es war ganz nett. Manchmal, aber ich weiß nicht, ob es an der Portierung liegt oder so, dass man... Manchmal, wenn man X da hatte und ein kleines Stückchen wieder zurückgeht, dann ist das wieder nicht anwählbar oder so. Ich glaube auch nicht, dass, war, dass es für Playstation gemacht war damals, wo es rauskommt, sondern eher für den PC. Ähm, ja, also wirklich was zu, zu meckern habe ich da gar nicht. Und Also das, das merke ich auch alleine schon daran, dass das Spiel habe ich jetzt nicht in drei Tagen durchgeballert, aber ich glaube so vom Aufnahmezeitraum her schon. Also irgendwie... Weil ich habe zwei Tage auf jeden Fall früh und nachmittags viel aufgenommen. Und den Rest wurde auch nochmal. Also so gesehen drei Tage komplett. Also nicht komplett, aber was ist ich zum Beispiel so früh vier Stunden, nachmittags vier Stunden. Ne? Und das mache ich halt eher nicht so. <lacht> äh, außer bei Spielen, die mir echt gut gefallen. Das war zum Beispiel auch... Ähm Warte mal, ist das schon durch? Doch, das müsste schon durch sein. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt, äh, bei, bei ähm, Dead Space zum Beispiel so gewesen, hat es mir auch übelst gefallen. Da habe ich halt auch durchgeballert. Bei vielen Grand Theft Auto Spielen ist das so, dass ich die dann echt gut durchballern kann. Und hier war es halt auch so gewesen. Deswegen für mich auch selber ein Indikator immer, ja, das hat gefetzt. Da wollte ich dran bleiben. Ähm, und wie gesagt, vom Story her, von der Story her und so, ich hätte es halt fast noch schöner gefunden, wäre das jetzt am Ende nicht aufgelöst worden, sondern eher so den Brief zwar schon, ne? Also, dass der Dings immer noch da ist, aber der schlägt nicht mehr zu, ähm, der Rabe. Sondern, dass man noch ein bisschen im Dunkeln geblieben ist. Gerade vielleicht auch wegen der Obby, dass die vielleicht doch irgendwie was und man hätte einen zweiten Teil gemacht oder so. Ähm, aber ansonsten, so wie das gemacht wurde, fand ich es echt schön. Und vielleicht 
Muss ich mal gucken. Vielleicht werde ich so nochmal 100% machen. Also privat dann bin ich mir aber selber noch nicht so sicher. Ich muss alles nochmal durchgehen, aber man muss sich halt vieles auch nicht anhören, weil man kennt ja alles irgendwie schon. Aber ich muss halt darauf achten, dass ich, ja, die richtigen Trophäen mitnehme. Also das sind das mit der Baronin. Bei, Im Zug hat mir auf jeden Fall noch gefehlt. Dann die, die vierte, das den vierten Schlüssel zu dem Code da auf dem Schiff, was wir ganz am Ende hatten, habe ich bei den äh, Trophäen auch gesehen, hat mir auch noch gefehlt, also es kam jetzt so rüber, als hätte ich wirklich alle befragt und auf einmal habe ich es dann doch gehabt, dachte ich erst, war aber nicht so, also fehlt da auch noch was, ähm, ansonsten ich glaube, da ranzukommen ist nicht so schwer, wenn man auch keine Hinweise nimmt und nicht aus Versehen einen Schritt so weit geht, wie ich es im ersten Kapitel gemacht habe. Juni, äh, viel mehr kann ich gar nicht sagen, was morgen kommt, keine Ahnung. Vielleicht wieder ein Adventure. Vielleicht eher was Actionlastigeres. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Ich lasse jetzt die Credits hier noch durchlaufen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man noch irgendwas am Ende kriegt. Ich glaube eher nicht. Ja. Ansonsten, ja, ihr werdet ja sehen, was es dann wohl gibt. Also vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich mit dem Spielchen. Und wir sehen uns dann zum nächsten, was auch immer ich mache. Also bis dann. Ciao, ciao.